macho kubesi kwa Mungu umetenda mambo makuu ya jambo bwana ni lazima tukuinue yawe ni mangapi umeyatenda kwetu ni lazima tukubesi kwa Mungu umetenda mambo makubwa sana ni lazima tukubesi kwa na msikilizaji wangu wa 89.5 mashujaa FM ninamshukuru Mungu arufajiri njema tena kukutana pamoja nawe katika kipindi hiki cha amka na Yesu nina libaliki jina la Yesu jina lenye nguvu jina lilobeba uweza neema na mamlaka kwa kila mwanadamu ambaye yuko tayari kumwamini Yesu kama bwana na mwokozi wa maisha yake nina mshukuru Mungu kwa neema yake kwa ulinzi wake usiku mzima na hata amenipa neema mimi na wewe kukutana katika kipindi hiki cha amka na Yesu na mimi kila wakati nimekuwa nikitamani uamke na Yesu ukasikie Bwana Yesu anasema nini na wewe kwa ajili ya maisha yako ili ukatembee katika mlango huo ukatembee katika baraka hizo ukatembee katika neema hiyo ukatembee katika nguvu hiyo ninatamani kila wakati ukaamke na Yesu kila siku na ufanyike kwa balozi kwa mtu mwingine ili tukaweza kutembea vizuri katika maisha haya siku ya jana jumanne nilisema nawe sababu sita kwa nini bwana Yesu alikuja hapa duniani kusudi lake lilikuwa ni nini tuliona kwamba bwana Yesu alikuja kutukomboa wanadamu kutoka kwenye dhambi alikuja kutoa uhai wake kama fidia kutununua tena maana tulikuwa tumepotea alikuja kuzivunja kazi za shetani katika maisha yetu alikuja kutupa sisi uzima wa milele alikuja kutupa sisi kuzaliwa upya na kuungana na familia ya Mungu tukafanyika kuwa watoto wa Mungu lakini pia nilimalizia kwamba Bwana Yesu alikuja kurejesha ushirika wetu na Mungu hatukuwa na ushirika tulikuwa tumepotea kabisa kabisa Jumatano hii leo Uh, la, ninataka niondeleze pale ambapo nilikomea jana. Ninataka nikuonyeshe kwamba Yesu alikuja kutuonyesha vile Mungu anavyofanana. Nilisema nawe kwamba ukiutoa mwili katika Yesu unamwona Mungu halisi. Ukimvalisha mwili anaonekana mwana wa Mungu. Sasa watu ambao akili zao hazijakaa vizuri wanaweza wakachanganyikiwa. Lakini nilitoa mfano nikasema wachawi wanaweza wakajigeuza wawe paka mara wawe bijusi mara wawe kenge sio wawe vitu gani eh wanadamu wa wachawi wanaweza kujigeuza kwa nini Mungu wetu asiweze kujigeuza na kuwa namna yote ambavyo anataka ndivyo ambavyo alivyotaka kunitafuta mimi mwanadamu mwenye dhambi ilibidi ashuke hapa duniani kama mwanadamu ndio maana ilikuwa ni rahisi Mungu angeshuka kama Mungu isinge kuwa rahisi kupokelewa na wanadamu isinge kuwa rahisi kama tu alikuja kama mwanadamu wenzao alishindwa kumpokea ingekuwaje angeshuka Mungu kama Mungu kwanza Mungu anaposhuka kama Mungu kwa uwezo wake hakuna mwanadamu anaweza kastahimili kwa hiyo Jumatano hii leo nataka nikuonyeshe Yesu alikuja kutuonyesha vile Mungu anavyofanana baba yangu na Mungu wangu mtakatifu maneno haya yanaweza kuwa ni mazito kwa baadhi ya watu wengine lakini ninaomba neema ya ufunuo kutoka kwako ile roho ya hekima na ya ufunuo Ninaomba ikamfunike msikilizaji wangu huyu anapoenda kunisikiliza asubuhi ya leo juu ya ujumbe wa kinabii ambao Mungu umeweka ndani ya moyo wangu ukapate kumfahamu mtoto wako huyu ukapate Mungu kuleta neema ukalete Mungu uzima katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth naomba Roho Mtakatifu ukapate kutuhudumia mmoja mmoja kwa kadiri ya neema yako itendayo kazi asubuhi ya leo maana tunaziona rehema zako kwa mpya kabisa nami ninaomba unitie nguvu Mungu katika jina la Yesu amen msikilizaji wangu Yohana sula ya 14 mstari wa saba mpaka wa 11 nataka nisome maandiko haya nataka nikuonyeshe kwamba kuna kitu Yesu alikuja kukifanya hapa duniani aitaka kuja kutuonyesha Mungu anafanana namna gani Yohana sula ya 14 mstari ule wa saba mpaka wa kumi na moja. maandiko matakatifu yanasema hivi Yohana sula ya 14 mstari wa saba mpaka ule wa kumi na moja. maandiko matakatifu yanasema hivi kama mngalinijua mimi mngalimjua na baba Huyu ni Bwana Yesu anasema. 
Anasema kama mngalini jua mimi, mngali mjua na baba. Tangu sasa mnamjua tena mmemuona. Filipo akamwambia Bwana, utoonyeshe baba ya tutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku zote hizi. Wewe usinijue Filipo? Alieniona mimi amemwona baba. Basi wewe wasemaje utuonyeshe baba? Husadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi si yasemi kwa shauli langu, lakini baba akae ndani yangu huzifanya kazi zake. Msikilizaji wangu 89.5 mashujaa FM. Mungu alikuja kujifunua kwa namna ya kipekee kupitia mwana wake mpendwa Yesu Kristo. Yesu alikuja kutuonyesha Mungu anafananeje. Kuna maeneo, kuna maeneo kadha wa kadha ambayo nitapenda nikuonyeshe kwenye Biblia yanavyoonyesha ni namna gani Yesu alituonyesha kwamba Mungu anafananeje. Ngoja nikupitisha kwenye maeneo fulani fulani. Eneo la kwanza, Yesu alituonyesha upendo wa Mungu wa kweli. Na Bioeli alitabiri alisema unabii huu alisema hebu ngoja nisome unabii huu mkini unaweza kanielewa vizuri Nabii Yoeli katika Yoeli Rasul ya pili msano wa 12 aa, mpaka wa 14 Nabii Yoeli anasema hivi Mungu anasema hata sasa asema Bwana nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuomboleza rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu mkamrudia Bwana Mungu wenu kwa maana ndiye mwenye neema amejaa huruma si mwepesi wa hasira ni mwingi wa rehema naye hugairi mabaya tabia ya kugairi mabaya ni tabia ya moyo wa mtu ambaye ana upendo anaweza katendewa mabaya lakini akasamehe hana hasira Mungu wetu ni Mungu ambaye ana upendo wa hali ya juu tangu mwanzo ameendelea kudhihirisha upendo wake kwa wanadamu Ndiyo maana we msikilizaji wangu pamoja nami tu mashahidi ni mara ngapi tunamtenda Mungu dhambi lakini bado tunaishi ni mara ngapi tunamtenda Mungu dhambi lakini Mungu bado anatupa neema ya uzima ni mara ngapi tumemtenda Mungu dhambi mara nyingi sana lakini ninataka nikupe uh, picha hii uweze kuona namna ambavyo Bwana Yesu alikuja kutuonyesha upendo wa Mungu kwa wanadamu walaka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 mstari wa 9 mpaka wa 10 Maandiko yanasema hivi Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu kwamba Mungu amemtumwa mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo. Si kwamba sisi tulimpenda Mungu bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtumwa mwanawe kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Unaweza ukaona maandiko jinsi alivyo wazi mpendo msikilizaji wangu, jinsi ambavyo Mungu alitupenda, alitupenda sisi kwanza. Na hebu angalia jinsi upendo wa Mungu jinsi ulivyo waajabu sana. Tumekaa kwenye lindi la dhambi lakini Mungu ametupenda. Ametupenda, ametupenda tukiwa hivyo hivyo katika lindi la dhambi Mungu akatupenda akaamua kumtuma mwana wake mpendwa Yesu Kristo ajatuokoe kutoka kwenye dhambi na hili ni jambo la ajabu sana msikilizaji wangu na inasikiliza asubuhi ya leo msikilizaji wangu kipindi kichamka na Yesu ehebu usikubali kwenda kutumika Jumatano hii ya leo ukiwa kwenye lindi la dhambi yako ukiwa kwenye lindi la uovu ukiwa kwenye lindi la makosa ukiwa kwenye lindi kwenye lindi la dhambi umezama kwenye lindi la dhambi hata utaki kukubali ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu hata utaki kukubali kwamba Yesu ni Mungu Mimi nitakuonea huruma sana Wewe ambaye unataka kukatembea Jumatano hii leo kwenye lindi la dhambi zako tena Nita nitakuonea huruma sana Lakini Mungu wangu aseme nawe asubuhi leo Mungu wangu ni neema hubiri asubuhi leo azungumze na moyo wako ili uweze kupate kugeuka uweze kumgeukia Yesu uweze kugeuka msikilizaji wangu uweze kumgeukia Mungu kwa nini uendele kuishi kwenye lindi hilo la dhambi wakati upendo wa Yesu bado unatenda kazi mpaka leo anataka kuokoe anataka badilishe maisha yako msikilizaji wangu usikubali Jumatano hii ya leo ukatembea kwenye lindi la dhambi Yesu amekuja kuonyesha upendo wa Mungu kwako kitu cha pili Bwana Yesu alituonyesha nguvu za Mungu. Alituonyesha nguvu za Mungu 
kwenye maeneo haya matatu kwanza aliponya wagonjwa aliponya viwete na aliponya vipofu Mathayo sura ya 4 mstari wa 24 maandiko matakatifu anasema na habari zake zikaenea katika shamu yote wakamletea wote waliokuwa hawawezi walioshikwa na maradhi mbalimbali na mateso wenye pepo na wenye kifafa na wenye kupoza akawaponya kama ambavyo Yesu alikuwa akiponya watu kipindi kile Yesu huyo huyo yuko juu ya kanisa leo Yesu huyo huyo yuko juu yangu akiendelea kuponya akiendelea kuponya akiendelea kuponya akiendelea kuponya magonjwa mbalimbali akiendelea kuponya viwete akiendelea kuponya vipofu Yesu bado yuko juu ya kanisa akiendelea kufanya hivyo anaendelea kuwasaidia wanadamu ambao wamekuwa wakiteswa na nguvu za giza Yesu alikuja kut- tonyesha nguvu za Mungu ambavyo aliweza kuponya wagonjwa, aliweza kuponya viwete, aliweza kuponya vipofu. Lakini pili, Yesu aliweza kutoa pepo wachafu. Aliweza kutoa pepo wachafu. Mali kwa sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 7 anasema akaponya wengi waliokuwa na maradhi mbalimbali, akatoa pepo wengi wala hakuwaacha pepo kunena kwa sababu walimjua. Unaweza ukaona jinsi ambavyo Yesu aliweza kuponya, aliweza kutoa pepo wachafu. Pepo wachafu mpaka leo tukihubiri injili watuachi kuwaponya, hatuwezi kuachi hatuachi kuwafungua watu ambao wamekuwa kiteswa na pepo wachafu. Tumekuwa tukimwomba Mungu na kuwafungua watu kwa tukimwomba Mungu na kuweka watu huru ambao wamekuwa kifungwa na pepo wachafu hata wewe leo ambaye unasumbuliwa na pepo wachafu nitaenda kuomba kwa ajili yako na kukemea hao pepo wachafu kukemea hayo majini kukemea huo uchawi ambao umekuwa kikusumbua na leo utaenda kutoka kwa jina la Yesu jambo la tatu Yesu alifanya miujiza alifanya miujiza katika katika maliko sura ya 4 mstari wa 37 mpaka 41 maandiko yanasema ikatokea dhuruba kuu ya upepo ma, ya upepo mawimbi akakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji Yesu akamka akaukemea upepo akaiambia bahari nyamaza utulie upepo ukakoma kukawa shwari kuu wanafunzi wake wakaingia na hofu kuu wakaambiana ni nani huyu basi hata pepo na bahari humti msikilizaji wangu ana neti 9.5 mashujaa FM sikiliza ujumbe huu asubuhi hii ya leo leo tena bwana Yesu anaenda kukomesha kila aina ya dhuluba ambayo imekuwa ikikuandama kwenye maisha yako ninaenda kuomba kwa ajili yako wewe ambaye dhuluba yao yote ambayo imekuwa ikikusumbua leo bwana Yesu anaenda kukomesha dhuluba hiyo Yesu anaenda kukomesha dhuluba hiyo Yesu anaenda kukomesha dhuluba hiyo kwa jina la Yesu Yesu anaenda kukomesha dhuluba hiyo Yesu alitenda miujiza kuonyesha uwe za wa Mungu ambao uko juu yake alifanya miujiza sio kwa ya kawaida na hata leo Yesu bado anafanya miujiza kanisa unisikie ni muhimu sana kuomba neema na karama na nguvu ya kutenda miujiza watu waweze kumuona huyo Yesu aliyoko juu yetu ni muhimu sana kuomba kwa ajili hilo na mimi imekuwa ni kilio changu kuomba kanisa tutembee katika neema hiyo Mungu akaachilie neema uweza na nguvu na karama ya kuponya na karama ya matendo miujiza ili watu waweze kumwona Yesu anayetenda kazi ndani yetu eneo la nne Yesu alifufua wafu ukisoma katika kitabu cha Yohana sura 11 mstari wa 43 na 44 maandiko yanasema Yesu akalia kwa sauti kuu Lazaro njoo huku nje akatoka nje yule yule aliyekufa amefungwa sana miguuni na mikononi na uso wake umefungwa leso na Yesu akamwambia mfungueni mkamwache aende zake msikilizaji wangu Yesu aliweza kufufua watu aliweza kufufua watu wala si kwamba Yesu ameacha kufufua Yesu anafufua hata leo Yesu anafufua kwa mapenzi yake Yesu anafufua tumeona watu ambao walikuwa wamekufa kabisa Yesu aliweza kuwafufua walikuwa katika hali ya kufa kabisa Yesu aliweza kuwafufua lakini si tu katika hati yake ya kimwili hata katika hali ya kiroho Yesu ameendelea kufufua watu watu ambao walikuwa wamekufa kabisa hawana mahusiano tena na Mungu hawana ushirika na Mungu Yesu aliweza kuwafufua hata leo bado Yesu anafufua anafufua ndugu yangu anafufua. Kwa hiyo uh, unaweza kuona haya maeneo kadhaa jinsi ambavyo Yesu alikuja kuonyesha vile Mungu anavyofanana. Ndio maana maandiko anasema jinsi ambavyo tunamuona Yesu maana yake tunamuona Mungu. Tunamuona Mungu. Tunamuona Mungu aliye hai. Tunamuona Mungu aliye hai. Tunamuona Mungu ndani ya Yesu. Yeye mwenyewe anasema aliyemuona Yesu amemuona Mungu. 
kwa sababu Yesu alikuwa ndani ya Mungu na Mungu alikuwa ndani ya Yesu. Kwa hiyo Yesu alikuja kujidhihirisha kumdhihirisha Mungu duniani alikuja kumdhihirisha Mungu hapa duniani msikilizaji wangu unayenisikiliza asubuhi ya leo ninataka nikaombe kwa ajili yako ninataka nikaombe kwa ajili yako ninataka nikaombe kwa ajili yako kwenye maeneo mawili eneo la kwanza malo ninataka nikaombe nataka nikaombe kwa ajili yako wewe ambaye umekuwa umekuwa umepoteza upendo wa Mungu pamoja nawe Unataka Mungu arejeshe upendo wake kwako. Yamkini ulikuwa umeanguka, ulikuwa umerudi nyuma. Yamkini kabisa hukuwahi kumwamini Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wako watu wengine wanaogopa kumwamini Yesu kwa sababu watatengwa na familia zao. Wako watu wanaogopa kumwamini Yesu kwa sababu watatengwa na koo zao, watatengwa na vijiji vyao kwa sababu vijiji vyao haviamini katika Yesu mwana wa Mungu, haviamini katika Yesu. Leo hii ninakusihi wewe unayenisikiliza usiogope kumwamini Yesu hata kama kijiji kizima kitakutenga Mungu baba atakukaribisha hata kama uko mzima utakutenga Mungu baba atakukaribisha usiogope kumwamini Yesu asubuhi ya leo usiogope kumwamini Yesu Jumatano hii ya leo na ningependa nianze na wewe ambaye unatamani kumwamini Yesu arejeshe upendo wa Mungu ndani yako baba ninakushukuru kwa sababu wewe Mungu mwema baba yangu ninakutukuza mno ulinitoa katika lindi la dhambi Nilikuwa nimezama kwenye shimo la dhambi, nilikuwa nimezama kwenye shimo la uovu, mimi ambaye nilikuwa sifai kabisa, Mungu ulinikaribisha. Kama ulivyonikaribisha mimi mwenye dhambi, msikilizaji wangu huyu hajafikia hata dhambi ambazo mimi nilikuwa nimefanya, Bwana ninaomba rehema kwa ajili yake na ninaomba Baba umpokee asubuhi ya leo. Ninaomba Mungu wangu umpokee katika jina la Yesu. Baba ninaomba umpokee mtoto wako huyu. Ninaomba Baba umpokee katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Jehova ninaomba umpokee mjoli wako huyu. Mpokee Baba, mpokee Mungu, mpokee Mungu wa miungu, mpokee Bwana wa Bwana, mpokee Mungu mwenye nguvu. Baba ninaomba umpokee katika jina la Yesu. Msikilizaji wangu, hebu rudia maneno haya. Sema Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimekutenda dhambi wewe peke yako. Nimekana kwamba Yesu wewe sio Mungu. Nimekana ya kwamba wewe Yesu sio mwana wa Mungu. Lakini leo ninatubu mbele zako. Maana nililikufuru jina lako. Ninaomba Bwana unisamehe. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. E Yesu, ninakusihi unitakase kwa damu yako takatifu kwenye roho yangu kwenye nafsi yangu na kwenye mwili wangu ninaomba unioshe kwa damu ya Yesu kwenye uovu wote makosa yote na dhambi zangu e Yesu karibu ndani ya moyo wangu ninafungua moyo wangu karibu ndani yangu katika jina la Yesu Ame, ngoja ni kuombea wewe msikilizaji wangu ambaye umeomba ombi hili pamoja nami. Baba, ninakushukuru sana kwa sababu ya mtoto wako huyu. Neno lako linasema kwamba mtu akifungua mlango, wewe utaingia ndani yake na kula na kuishi pamoja naye. Bwana Yesu, ninaomba umjaze na roho wako mtakatifu mtoto wako huyu. Mwepushe na kila aina ya uovu. Msaidie sasa kusimama imara katika wokovu kuanzia leo. Mpe neema ya kusonga mbele Jehova. Mpe neema ya kukutumikia Mungu wa miungu. Mpe neema ya kusonga mbele Bwana. Mpe neema Kristo. Mpe neema e Bwana. Mfunike na utukufu wako. Msaidie sasa hata milele katika jina la Yesu. Amen. Msikilizaji wangu wewe ambaye umeomba ombi hili pamoja nami kumwamini Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako ili aweze kukutakasa uovu makosa na dhambi zako na kumrudia Kristo ninaomba usiache kunijulisha kupitia namba yangu 0789483873 utanitumia ujumbe halafu utaniambia kama mchungaji nimekupo nimempokea Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Hivyo ninataka kutengeneza maisha yangu kusonga mbele katika kumtumikia Mungu. Ninataka nikaombe kwa ajili ya watu ambao wamekuwa ni wagonjwa, wamesumbuliwa na magonjwa mbalimbali, wamesumbuliwa na kitu chochote. Ninataka nikaombe, lakini nataka nikaombe pia na wewe ambaye Ume, unaona kuna nguvu za giza zimekuwa zikikusumbua, pepo chafu, majini, uchawi wote. Nataka nikaombe kwa ajili yako. Weka mkono wako kifuani. Mungu uliye hai. Mungu wa ba, na baba wa Bwana wangu Yesu Kristo. Sante kwa sababu ya mtoto wako huyu ambaye ni mgonjwa, ambaye ameteswa na nguvu za giza, ambaye ameteswa na majini, 
ambaye ameteswa na pepo wachafu ambaye ameteswa na mizimu ambaye ameteswa na nguvu za zote za kuzimu na kushukuru Yesu kwa sababu umenipa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za ule adui wala hakuna kitu cha kunishinda kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai ninaomba uzima juu ya ugonjwa huu ambao bwana mtoto wako huyu anasumbuliwa kwao ninaomba uzima e bwana ninaomba afya kwenye kichwa kwenye mgongo kwenye kifua kwenye miguu hii inayowaka moto ninatakasa kwa damu ya Yesu ninaomba Mungu uzima kwenye kila mfumo wa mwili wake kwenye damu kwenye nyama kwenye ngozi kwenye mifupa kwenye eneo lolote lile Bwana Yesu ninaomba uzima pokea uzima wewe ambao umekuwa ni mgonjwa kwa jina la Yesu pokea uzima lakini Bwana Yesu ninaomba Mungu kila nguvu za giza ambazo zimekuwa zikimtesa msikilizaji wangu huyu kwa mamlaka ya jina la Yesu kila uchawi kila majini kila pepo wachafu kila mizimu ninawaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu kumwachia msikilizaji wangu huyu ninawaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu kumwachia msikilizaji wangu huyu katika jina la Yesu katika jina la Yesu ninafunga nguvu zote za giza na sasa ninamweka awe huru baba katika jina la Yesu ninaomba neema yako ikatembe pamoja na mtumishi wako huyu angalia dhoruba ambazo zimekuwa zikimfuata Mungu ninaomba ukatembe pamoja naye sasa ninakomesha kila dhoruba kwa jina la Yesu ninakomesha kila dhoruba ambayo imekuwa ikiambatana pamoja na huyu kwa jina la Yesu ninamtenga Mungu huwezi ukahukumu wenye haki sawa sawa na waovu hutaweza e Bwana na mimi ninaomba neema yako kwa ajili ya mtumishi wako huyu ukamsaidie lakini pia baba ninaomba kwa ajili ya mtumishi wako huyu ambaye amekuwa kikutumikia katika shamba lako hebu baba ninaomba ukawatie moyo mtie moyo mtumishi wako huyu ambaye amekuwa akipita kwenye mapito mbalimbali ninaomba baba ukamtie moyo ninaomba Mungu ukamuinue pala alipokata tamaa bwana ninaomba ukamuinue pala aliporudi nyuma ninaomba ukamsimamishe maana kwako mtu ataanguka na wewe utamsimamisha e bwana ninaomba ukamshike kwa mkono wako wa kuume mtumishi wako huyu ambaye alikuwa amekata tamaa ambaye alikuwa amerudi nyuma kwa sababu ya mapito mbalimbali Mungu ninaomba ukamshike kwa mkono wako wa neema ukamsaidie sasa tena kusimama imara akasonge mbele katika ukuta mikia wewe Baba ninakushukuru kwa sababu umenisikia kwa kuwa siku zote baba unanisikia utukufu na wewe tangu sasa na hata milele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth ile hai amen msikilizaji wangu ah Mungu wangu ali hai akubariki mimi ni mtumwa wa Kristo shagilu wa shagilu ninakutakia baraka za Mungu Jumatano hii leo Mungu akakufanikisha katika kila jambo katika jina la Yesu amen Na ujumbe